நவம்பர் இருபதாம் தேதி நடக்க போகுது இப்போ பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு கேண்டிடேட் போறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு அங்க லோக்கலா என்ன இருக்கு இவரோட இமேஜ் என்ன என்ன வேலை பண்ணிருக்காரு கான்ஸ்டபால் இவ்வளவு பின்னடைவு ஏற்பட்ட பிறகு எப்படி ஹரியானால ஜெயிச்சுட்டாங்க உண்மையை நடந்த வெளியில சொல்லாம நாங்க இந்த தேர்தல் இதை ஒத்துக்க மாட்டோம் இவிஎம்ல பத்து வருஷம் இருந்துட்டாங்க பிஜேபி திருப்பி வர மாட்டாங்க அந்தல ஒரு மிதப்பு On voice videos, like, share, subscribe and press the bell button. We are going to talk about the top political analysts from India, Mr. Shekhar Ayer. Sir, welcome. Welcome, Dr. Ganesh. Sir, sorry for the short break. I had a job movement late, but in email, I have settled down there. So, இனிமேல் வந்து கன்சிஸ்டண்டா இருக்கும் சார் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து எலெக்ஷனை பத்தி தான் சார் ஹரியானா அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் எப்படி பாக்குறீங்க இட் வாஸ் என்டையர் போல் சிஸ்டம் வாஸ் ஃபிளாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆச்சு இல்லையா ஏன்னா வந்து ஹரியானால எல்லாருமே ப்ரெடிக் பண்ணதே காங்கிரஸ் தான் மீன் பண்ணுவாங்கன்னு ப்ரெடிக் பண்ணாங்க பிஜேபி எப்படி வந்தாங்க சார் ஒரு சில தாட்ஸ் வந்தாங்க இல்ல இந்த கேள்வி பின்னாடி பின்னாடி இருப்பது என்னன்னா பிஜேபி வரக்கூடாது எப்படி வந்துட்டாங்க அதுதான் இல்ல இல்ல அது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்க நம்ம மீடியா டைரக்ஷன் ஓ லோக்சபால இவ்வளவு பின்னடைவு ஏற்பட்ட பிறகு எப்படி ஹரியானால ஜெயிச்சுட்டாங்க அதுல என்னன்னா யூ கெட் டிஃபிட்டட் பை யுவர் ஓன் பிலீஃப் ஏன்னா அனலிஸ்டா இருக்கட்டும் மீடியால இருக்கட்டும் கிரவுண்ட் சுச்சுவேஷன் முக்காவாசி இது இல்ல அப்புறம் இந்த எக்ஸிட் போல் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் ஹரியானா போல ஒரு மாநிலத்துல எத்தனை மக்கள் உங்கள்ட்ட வந்து திறந்து பேசுறாங்க எத்தனை பேர் போனாங்களா பிஜேபி எப்படி தோக்க போறது கேட்டுட்டு போனாங்க ஆனா அதுல என்ன ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கல இதா ஹரியானா இஸ் அ ஓட்டர் மிக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல பல லேயர்ஸ் இருக்குது அர்பன் ரூரல் ரூரல் ஜாஸ்தி அதாவது கிராமப்புற ஏரியா ஜாஸ்தி ரெண்டாவது அதர் திங் இஸ் த லேயர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டிக்குள்ள அதாவது ஜாட்டு ஓபிசி தலித்து அப்புறம் பனியா கம்யூனிட்டி பல இது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அது அந்த லேயர்ஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் அண்டர் கரண்ட்ஸ் ரெண்டாவது மூணாவது என்னன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லா தேர்தலுமே எல்லா கட்சிகளுக்கும் அது ஒரு பெரிய எதிர்நீச்சல் தான் எந்த கட்சியும் கான்பிடென்டா இருக்க கூடாது அப்புறம் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லோக்சபா தேர்தல்ல அவங்களுக்கு திருப்பி ஆட்சிக்கு வந்தும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காம என்டிஏ மேல டிபெண்ட் ஆகி அரசு மூன்றாம் முறை பிரதமர் மோடி ஆனப்புறம் பிஜேபி குள்ள பாருங்க ஒரு சர்னிங் ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம ஏன் நமக்கு மூன்றாவது இது குறைஞ்சு போச்சு அதுக்கு நம்ம அதனால அதிக உழைக்கணும் நல்ல கேண்டிடேட் கொடுக்கணும் நல்ல ஃபீட்பேக் வாங்கணும் நல்ல இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது இது இது இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ப்ரிப்பரேஷன் இந்த கரெக்ஷன் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் இது இது பிஜேபி செய்யற அளவுல மற்ற எதிர்கட்சிகள் அவ்வளவு செய்வதில்லை இவங்க காத்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னா பிஜேபி ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும் பிரதமர் ஏன்னா பாருங்க பிரதமர் மோடி புதுசு புதுசா பண்ணணும்னு பாக்குறாரு அது அவர் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த டோ ஏதாவது ஒரு புதுசா பண்ணணும் ஏதாவது செய்யணும் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும் இதுல என்ன ஆறுது சில பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க பாதிக்கப்படுறதுல அதுல மக்கள் எதிர்ப்பு நம்ம அட்வான்டேஜ் எடுக்கணும்னு காத்துட்டு இருக்கிறது தான் எதிர்கட்சிகள் ஃப்ரம் வேர் சைடு புதுசா என்னன்னு தெரியல ஒண்ணு உன்னொன்னு யாரு புரிஞ்சுக்கல என்னன்னா இந்த ஒன்பது பத்தாண்டு காலம் ஹரியானா இல்லைன்னா ரெண்டு முறை எங்க ஆட்சியில இருந்து இருக்காங்க மனோர் நாள் கட்டர் பாக்குறதுக்கு எல்லாரும் அவர் ஜோக்கர் மாதிரின்னு நினைச்சாங்க அவர் ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஆனா அவரோட ஆட்சியில ஊழல் கம்மியாச்சு முன்னாடி இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி பூபேந்திர சிங் ஊடாவோட இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவரோட தனி நெட்ஒர்க் அதுல டெபினட்டா காங்கிரஸ் ஆட்சி ஹரியானால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒண்ணு ஒரு பர்டிகுலர் குறிப்பிட்ட ஜாதியினருக்கு இது ஜாஸ்தி ஒரு அந்தஸ்து ஜாஸ்தி ஒரு செல்வாக்கு அதிகமா இருந்தது இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதிகமா இருந்தது அதனால மத்த ஜாதியினர்லாம் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பாங்க நான் எப்போது அண்டர் கரண்ட்ல இருக்கும் அண்ட் பிஜேபி வந்து ஏன்னா காங்கிரஸோட தலைமை ஜாட்டுக்கு 
பூபேந்திர சிங் ஊடா போல ஒரு தலைவர் கிட்ட இருக்கு அவர் குடும்பத்துக்கிட்ட இருக்கிறதுனால மத்த நாட் ஜாட் இதெல்லாம் இவங்க எப்போது கல்டிவேட் பண்ணாங்க அதை தவிர்த்து மனோகர்லால் கட்டர் அவர் பஞ்சாபி கத்திரி அவரு ஆனா ஹரியானாலே வேலை பண்ணவரு அந்த மாதிரி இது காஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் பிளே பண்ணிருக்கு எல்லாத்தையும் என்ன கேட்டீங்கன்னா கரெக்ட் கேண்டிடேட் போடணும் உள்பூசல் இருக்க கூடாது ரிபல் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கணும் இது பிஜேபி நல்லா சமாளிச்சாங்க காங்கிரஸோட காங்கிரஸ் என்ன நினைச்சாங்க பத்து வருஷம் இருந்துட்டாங்க பிஜேபி திருப்பி வர மாட்டாங்க அந்தல ஒரு மெதப்பு இரண்டாவது ரிபல் இதை ஹேண்டில் பண்ணல மூணாவது பெருந்தலைவர்கள் என்னன்னா எப்படி ஆட்சிக்கு வர போறோம் நம்ம தான் முதல்வர் சொல்லி போட்டி இந்த காம்பினேஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ல என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா பத்தாண்டு காலம் இந்த இதை பார்த்தது திருப்பி காங்கிரஸ் வந்தா திருப்பி ஊடாதான் வரப்போறாரு இந்த ஜாட்டு காம்பினேஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன ஆச்சு மக்கள் மத்தியில அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ராட் ஆஃப் த சொசைட்டி அங்க பாத்தீங்கன்னா அது வேற அப்ரோச் ஆயிடுச்சு இதுல புரியாம போறது பத்திரிகைக்காரங்க சோ கால்டு மீடியா அனலிஸ் பிகாஸ் இந்த டைம்லாம் அவங்க டிராவல் பண்ணும்போது கூட தெரியாது ஏன்னா மக்கள் அவளை திறந்து சொல்ல மாட்டாங்க ராகுல் காந்தி அவர் ஒரு லெவல்ல இருக்காரு ஆனா கட்சியில வேலை செய்ய வேண்டிய இடத்துல அவங்க அவளை வேலை செய்யல ஈடுபாடு இல்ல ரிபல்ஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியல பத்தொன்பது பதினெட்டு பத்தொன்பது இடங்கள்ல ரிபல்ஸ் இவங்க ஓட்ட கட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் யாருக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலையா அவங்க இண்டிபெண்ட்டா நின்று இவங்க ஓட்ட கட் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் நம்ம சோசியல் இன்ஜினியரிங் சொல்றோமா சார் அதை வந்து பர்ஃபெக்டா பிளே பண்ணிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஜாட் வாஸ் நான் ஜாட் பட் இருந்தாலும் ஜாட்லயும் வின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மத்த காஸ்ட் எல்லாம் ஏசி அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்று திரட்டி எக்ஸலண்டா பிளே பண்ண மாதிரி இருக்கு நீங்க எப்படி பிளே பிளே விட டெலிவரி அந்த கிரவுண்ட் இருக்கு இல்ல சார் நீங்க பத்தாண்டு கால பல திட்டங்கள் பல இது காங்கிரஸ் என்ன பட்டிட்டே இருந்தது இந்த விவசாயிகளை தூண்டி விடுறது விவசாயின்னு சொல்லி கொண்டு சில போராட்டம் நடந்தது அதுல போராட்டத்துல எத்தனை பேர் விவசாயிகள் அது ஒரு கொஸ்டின் பஞ்சாப்ல விவசாயி போராட்டம் அதாவது இந்த புது அப்ப ஃபார்ம் பில்ல வந்து அது விட்ரா ஆயிடுச்சு ஆனா தொடர்ந்து போராட்டம் அது ஒண்ணு அது பாருங்க அந்த விவசாய போராட்ட தலைவரே டெபாசிட் போயிடுச்சு அவருக்கு அதே நேரத்துல பிரதமர் மோடிக்கு ஹரியானா இருக்கிற செல்வாக்கு குறையுது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் கணேஷ் பிரதமர் மோடி ஹரியானால பிஜேபி ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரியா வேலை பண்ணிருக்காரு இந்த ஏர்லி நைன்டீஸ் அதனால அவர் கிரவுண்ட் தெரியாங்க அவ்வளவு ஈஸி இல்ல ஆனா ஒண்ணுங்க பிஜேபி லெவல ஒரு தேர்தல் வந்த போது நமக்கு ஒரு தடவை இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டோம் அதை கரெக்ஷன் பண்றதுல பாருங்க இந்த என்டையர் மெஷினரி கெட்ஸ் இன்டு இட் அதுல அந்த பிரதமர் மோடியில இருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணும் எங்க இது ஒரு கேண்டிடேட் போறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு அங்க லோக்கலா என்ன இருக்கு இவரோட இமேஜ் என்ன என்ன வேலை பண்ணிருக்காரு கான்ஸ்டிடுவன்சில மக்கள் அவரை சேவை செய்யற மாதிரி நினைக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி இன்புட் இருக்கு பாருங்க இது காங்கிரஸ்ல இல்லைன்னா பாருங்க காங்கிரஸ்ல பெரிய குற்றச்சாட்டு நீங்க என்ன வருதுன்னா கேண்டிடேட் சரியா போடலன்னு அப்புறம் எல்லாத்துலயும் கடைசியில சொல்றாங்க கேசி வேணுகோபால் காங்கிரஸ் ஜென் செக்ரட்டரி டெல்லியில உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் கடைசி நேரத்துல வேணுங்கிற மூணு நாலு பேர் பேர் எல்லாம் மாத்தி விட்டாரு அவங்க எல்லாரும் தோத்தாங்க என்ன கன்சிடரேஷன் மாத்தினாங்க சில பேர் சொல்றாங்க காஸ்டிங் கவுச்சு சில பேர் சொல்றாங்க நல்ல துண்டு வாங்கிண்டாச்சு இந்த மாதிரி இது வருது ஆனா உண்மையை நடந்த வெளியில சொல்லாம நாங்க இந்த தேர்தல் இதை ஒத்துக்க மாட்டோம் இவிஎம்ல பேட்டரி சார்ஜ் பிரகாரம் ஓட்டு போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அபத்தமான காரணங்களை சொல்லிக்கிறாங்க எப்படி சொல்றாங்க வெளியில சொன்னாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா ராகுல் காந்தி ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் எனக்கு எப்படி என் கேப்பேனுக்கு அட்ராக்ஷன் இல்ல அவர் நினைக்கிறாரு காங்கிரசுக்கு பார்லமெண்ட் பாராளுமன்ற தேர்தல்ல ஹரியானால பத்து தொகுதிகள்ல அஞ்சுல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுமெண்ட் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு எனக்கு எப்படி குறைஞ்சிருக்கும் என் அப்பீல் நான் தான் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆயிட்டேன்னு நம்ம கட்சி தானே பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஒத்துக்கல அதனால என்ன பண்ணாரு அவர் சொல்லிட்டே போறாரு அதுல இல்ல இதை இவிஎம் கடுபடுன்னு அதாவது நீங்க ஜெயிச்சா இவிஎம் சரியா இருக்கு ஜெயிக்கலன்னா இவிஎம் சரியா இல்ல இது கட்சிக்குள்ளே சிரிக்கிறாங்க கட்சிக்குள்ள அதை ஒத்துக்கல இது இருக்கு எல்லாத்தோடைய வேடிக்கையா இருக்கு அவரே ஒரு மீட்டிங் கூப்பிடுறாரு எதுக்கு தோத்தான்னு கேட்ட போது அவர் கொடுத்த எக்ஸ்கூஸ் அவர்கிட்டே சொல்றாங்க அதுல அவர் கோவம் வந்துருச்சு தெரியாது நான் உங்களை வெளியில சொல்ல சொன்னேன் எக்ஸ்கூஸ் எங்கிட்டே நீங்க சொல்றீங்க இவிஎம் பேட்டரி சார்ஜ் பிரகாரம் ஓட்டு போச்சுன்னு 
முழுக்க அபத்தமான இது அதை நம்ம சிசி சொல்லிட்டாரு லட்சக்கணக்கான இவிஎம் இருக்கு அஞ்சு முறை செக் ஆறுது பேட்டரி இதுவும் செக் ஆறுது பேட்டரியில இந்த மாதிரி அப்புறம் அதுவும் சொன்னாரு சில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேஜர் மூலமாக லெபலன்ல நடந்தது வாக்கி டாக்கி மூலமா நடந்தது அதுக்கு சிவி சிவிசி சொன்னாரு பேஜரும் வாக்கி டாக்கி தே ஆர் கனெக்டட் இவிஎம் இஸ் நாட் இன்டர் கனெக்டட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடையாது இது ஆனா இந்த மாதிரி இவிஎம் இவிஎம் இதெல்லாம் தேடி இருந்தானா அது எப்படி பண்ண முடியும் ஏதோ ரீசன் சொல்றோம் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி சொல்றாங்க சார் அவ்வளவுதான் சார் அதே சமயத்தை இந்த சைட்ல ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் எப்படி சார் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் வந்து பிஜேபி இல்லையா சோ அதாவது ஜம்மு தொகுதி வந்து இந்துக்கள் இருக்கிறவங்க சோ ஜம்மு தொகுதியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க போட்டியிட்ட நாப்பத்தி மூணு இடங்கள்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அதே நேரத்துல காங்கிரஸ் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கப்பட்டதுன்னா நல்ல டக்கர் கொடுக்கும்னு பட் அந்த இடத்துலயும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இதே காரணங்கள் ஹரியானா காரணங்கள் அங்கேயும் பத்து என்ன கேண்டிடேட் சரியா போடல ராகுல் காந்தி கேம்பெயினுக்கே போல ஜம்முக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முன்னூத்தி எழுபது என்ற ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் அகற்றின பிறகு ஜம்முல பல காரியங்கள் பிஜேபி கவர்னர் ஆட்சி மூலமா செஞ்சிருக்கணும் அதை செய்யலன்னு மக்கள் அதிருப்தியா இருக்காரு என்று பேசிட்டு இருந்த நேரத்தில் காங்கிரஸ் அங்க கொஞ்சம் செயல்பட்டு அதிக சீட்டு வந்திருக்கு ஆனா அது வரல நேஷனல் கான்பரன்ஸ் போட்ட கேண்டிடேட் ஜெயிச்சாங்க ஜம்மு ஆனா காங்கிரஸ் ஜெயிக்கல முஸ்லிம் டாமினேட்டட் காஷ்மீர் வேலையில பாத்தீங்கன்னா அது நேஷனல் கான்பரன்ஸுக்கு ஓட்டு கொடுத்தாங்க என்ன அது பின்னாடி புரிஞ்சுக்கூட என்னன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு பாருங்க அது மக்கள் காஷ்மீர் மக்கள் அது போறோம் இனிமே நமக்கு வளர்ச்சி தேவை இந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் கவர்னர் ஆட்சியிலும் பாத்துட்டாங்க தே டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பேக் டு ப்ரீ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எங்க டெரரிசம் எக்ஸ்ட்ரீமிச செப்பரேட்டிசம் அதனால அவங்க குழந்தைகளோட லைஃப் பாதிக்கப்படுது நிச்சயமா இவர் உமர் அப்துல்லாவும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டாரு முதல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபுல் பிளட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் திருப்பி பெறணும் அது பெறுவதற்கு இது உங்களோட ஒத்து உழைக்கணும் சரியா பண்ணணும் அப்ப அது பிரதமர் மோடி சொல்லிட்டாரு நீங்க நல்லா பண்ணுங்க ஸ்டேட்டஸ் நாங்க கொடுக்கோ சொல்லிருக்கோமே ஆனா திருப்பி தீவிரவாதத்தை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறது பொலிட்டிக்கல் அதுல ஒன்னும் லாபம் உமர் அப்துல்லா புரிஞ்சுட்டாரு மக்கள் அதுக்காக ஓட்டு போடல சரி எலெக்ஷன் போது திருப்பி கொண்டு வந்துடும்னு ஒரு வீராப்புல எல்லாரும் சொல்றாங்க அது ஒன்லி ஃபார் கன்சம்ஷன் திருப்பி டுவெண்ட்டி நைன்டி ஸ்டேட்டஸ் வராது ஆனா காங்கிரஸ் பாருங்க இவ்வளவு மோசமா செஞ்சு இப்ப உமர் அப்துல்லா வருத்தப்பட்டாரு எங்களுக்கு எவ்வளவு ஒத்த வயசு நல்லா வந்திருக்கணும் வரல இதுல என்னொரு விஷயங்க ஆறு சீட்டு தான் ஜெயிச்சது காங்கிரஸ் மந்திரி பதவி எதிர்பார்த்தாங்க அது உமர் அப்துல்லா சொன்னாரு நீங்க ஆறுக்கு ஒரு மந்திரி வாங்க அப்புறம் அங்க எட்டு ஒன்பது மந்திரி மேல போட முடியாது தொண்ணூறு இருக்குன்னா நீங்க ஒன்பது பேர் இருக்கலாம் ராகுல் காந்தி காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல இது மாநிலம் இல்ல அதனால நாங்க சேரல சொல்றாங்க அது சொல்லல இவங்க கேட்டதுக்கு அவங்க நீங்க ஆறல்ல நீங்க ஆறு பேர் மூணு மந்திரி பதவி எப்படி தர முடியும் அதிகமாங்க <laughs> 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 அதுல இப்ப பேச்சுவார்த்தை நடக்குது இந்த ஹரியானா பிறகு மத்த அலைஸ் இருக்காங்க பாருங்க உதவ் தாக்கரோட சிவசேனாவா இருக்கட்டும் சரத்பவாரோட தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியா இருக்கட்டும் காங்கிரஸுக்கு நிறைய சீட்டு கொடுத்துட்டு கோட்டை விட்டாங்கன்னா அப்புறம் நம்ம கால நம்ம அலையன்ஸுக்கு எப்படி சீட்டு வரப்போகுது எப்படி ஆட்சி பிடிப்போ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒன் வாய்ஸ் வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணு